Hey, good morning, guys. Welcome to all of you in the amazing Astrono channel. This is Aditya Kumar Singh presenting to you a very important notification, or you can say an article written by Kailash Chandra. जैसा कि आपको पता है कि हमने volume first शुरू किया है Kailash Chandra का, तो इसमें हमने कई dictations को, कई transcriptions को upload किया है, लेकिन उसमें कई बच गए हैं, जैसे अभी हमने transcription number twelve finish किया था, तो I hope वो आज शाम तक upload कर दी जाएगी. और ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि ये जो आर्टिकल जो कैलाश चंद्र के द्वारा लिखी गई है इसको मैंने काफी इंपॉर्टेंट पाया है ना जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो मुझे ये काफी फ्रूटफुल लगा एंड आई थॉट कि एक वीडियो इस पे बनानी चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो वैसे तो हर एक शॉर्ट हैंड एग्जाम्स अपीयर होने वाले विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन स्पेशली इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए है जिन्होंने शॉर्ट हैंड एग्जाम्स का अभी प्रिपरेशन शुरू किया है या फिर वो एस्ट्रोग्राफर बनने के दिशा में अभी वो कदम रख रहे हैं या फिर रख दिए हैं बट पूरी जानकारी उनको नहीं है तरह तरह की इल्यूजन्स पड़े हुए उनके दिमाग में तो आपके काफ़ी डॉट्स के सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएंगे मैं ये समझता हूँ ऐसे बता दूं कि आर्टिकल कहाँ पे है आप भी इसको ढूंढ सकते हैं और आप इसको ढंग से पढ़ पढ़ सकते हैं वैसे मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा जैसे ही आप वॉलूम फर्स्ट को आप कैलाश चंद्रा के पी को खोलेंगे और वॉलूम फर्स्ट को फिनिश जहाँ पे हो रही होगी उसके बाद ठीक वर्ड मीनिंग का सेक्शन है और वर्ड मीनिंग के ठीक बाद ये एक आर्टिकल लिखी गई है जिसका हेडलाइन है फुलिश फॉरवर फॉर शॉर्ट हैंड एग्जाम्स मतलब इसका ये हुआ कि शॉर्ट हैंड एग्जाम्स के लिए जो लोगों के अंदर झूठी उत्साह है है ना विदाउट प्रिपरेशन और विदाउट थिंकिंग मच ऑन डैट तो इसमें इन्होंने बताया है कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि बच्चे शॉर्ट हैंड में क्या क्या गलतियां करते हैं और उनको क्या करना चाहिए ताकि वो गलतियां को अवॉइड कर सके और उनसे काफ़ी मतलब खुद को ईजाद पा सके है ना क्योंकि एस्ट्रोनोग्राफर वैसे देखा जाए तो बनना मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ही ईजी टास्क है एस्ट्रोनो आई थिंक ये टफेस्ट एग्ज़ाम मैं समझता हूँ क्योंकि इसमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसी के बारे में आपको ये बताया गया है जो कैलाश चंद्रा के आर्टिकल में लिखी गई है मैं नहीं बता रहा ये आपके कैलाश चंद्रा के आर्टिकल के माध्यम से जो मैंने समझा मैं आपको उसको बताने का कोशिश करूँगा सबसे पहले इन्होंने बताया है कि भारत सरकार जो कई डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के थ्रू एस्ट्रोग्राफर का रिक्रूटमेंट करती है तो उसमें जो वो कॉम्पिटेटिव एक एग्ज़ाम्स होते हैं है ना उसमें मेन एग्ज़ाम्स जो होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स जितने भी एस्ट्रोग्राफर के पोस्ट के लिए होते हैं वो बेसिकली या फिर कह सकते हैं आप साधारण रूप से वो दो चरण में ली जाती है सबसे पहले तो रिटर्न टेस्ट होती है और फिर आपकी वो अस्टेनो की स्किल टेस्ट होती है है ना तो रिटर्न टेस्ट के बारे में इन्होंने बताया है कि बेसिकली वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो जिसमें कई एग्जाम्स में सौ क्वेश्चंस होते हैं और कई में दो सौ क्वेश्चन होते हैं अगर एसएससी की बात करें तो दो सौ क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली तीन सेक्शन को कवर करता है इसमें इंग्लिश होता है है ना आपकी वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होती है जिसको रीजनिंग कर सकते हैं और एक जिक के जी की सेक्शन होती है तो आप इसमें देखा जाए तो कई जगह पे ऐसे भी प्रोविज़न है कई ऐसे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं हमारे भारत सरकार के अंदर जिसमें ये क्वालिफाइंग नेचर की भी होती है जैसे जनरल के लिए मिनिमम लिमिट जो होती है वो फोर्टी परसेंट की होती है ओबीसी के लिए थर्टी फाइव और थर्टी परसेंट होती है जबकि वही एस सी वाले बच्चों के लिए ट्वेंटी तक की अगर आप स्कोर करते हैं तो आपकी सिलेक्शन पी के लिए जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट उसके लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें उन्होंने बताया है कि जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसमें तो कई बच्चे वैसे हैं जो इन्होंने यहाँ तक ये भी बताया है कि नॉर्मली जो कॉम्पिटिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बच्चे जिनको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं है मतलब इंग्लिश के बारे में जानकारी नहीं है या फिर रीजनिंग के बारे में जानकारी नहीं है या फिर जिक्के जी की जानकारी नहीं है और क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें वो कंप्यूटराइज होती है तो आपको उसमें जो भी है मतलब उस पर आपको आई जो उसके ब्लैंक होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस डॉट है ना जिसमें आपको क्लिक करना होता है तो जनरली इसमें इन्होंने बताया है कि इसमें सी ऑप्शन एक मान के चलो तो बच्चे लगा दिए जिसको आइडिया नहीं है है ना मिस जिसको हम लोग कहते हैं फ्लुक है ना तुक्का जिसको बोलते हैं तो वैसे बच्चे भी वैसे करके दस परसेंट तक तो मार्क वो ऐसे मार्क्स वो ऐसे ही ले आते हैं तो एग्जैक्टली चेक नहीं हो पाता कि उनके अंदर एबिलिटी क्या है है ना 
तो लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे वो आपको बनना क्या था वो बनना था आपको स्टेनोग्राफर जिसके लिए शॉर्ट हैंड एग्जाम्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी तो कैलाश चंद्रा है तो ये शॉर्ट हैंड की ही बात करेंगे इसमें उन्होंने बताया है कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि बच्चे अक्सर ऐसे सोचते हैं रिटर्न टेस्ट को क्लियर करने के बाद कि सब कुछ कर लो कोई एग्जाम है जिसमें वन ट्वेंटी वर्ड्स पर मिनट स्पीड की रिक्वायरमेंट है तो बच्चे अक्सर ऐसे सोच लेते हैं कि ये एग्ज़ाम्स जो है वो अगर मैं दस क्लास कर लूँ या बीस क्लास कर लूँ या ट्वेंटी डेज थर्टी डेज जितने भी बच रहे हैं उनके मेंस के लिए या फिर शॉर्ट एंड स्किल टेस्ट के लिए तो बच्चे जनरली सोचते हैं कि उतने दिन में इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है है ना लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि वैसे बच्चे जो होते हैं वो अक्सर भ्रम के शिकार हो जाते हैं है ना क्योंकि कई लोग उनको कौनसोल भी करते हैं और इनक्रेज भी करते हैं कि आप ऐसा कर पाएंगे आप ऐसा कर पाएंगे है ना लेकिन रिजल्ट क्या होता है कि आखिरी में वो रिजल्ट नहीं उनका हो पाता है वो फेल हो जाते हैं उस एग्ज़ाम में है ना उसके बाद का जो इफेक्ट होता है उनके ऊपर जो इम्पैक्ट आता है एग्ज़ाम के फेल होने का वो तो एक अलग बात है लेकिन उन्होंने बताया है कि सर आइजक पिटमन है ना जिनके वर्ड्स में आप कह सकते हैं जो कि ग्रेट गुरु हैं उन्होंने बताया है कि रोम वाज नॉट विल्ट इन अ डे मतलब बड़ी बड़ी काम जो है आप एक दो दिन में नहीं कर सकते उसके लिए एक कॉन्टीन्यूस प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है उसके पीछे काफ़ी तरह के एफर्ट्स होते हैं जो आपको टाइम टू टाइम लगाना पड़ता है तो आप इतना ईजिली आप उसको नहीं कर पा कर सकते कि आप अपने पी को क्वालिफाई किया और आपके पास दो तीन महीने टाइम बच रहा है तो आप जल्दी से आप कोई टीचर के पास कंसल्ट कर लो और आप शुरू हो जाओ तो आपकी प्रिपरेशन इतनी आसान नहीं हो पाती कि आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाए है ना फिर फालतू में आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो कि मेरी क्यों नहीं हुई क्यों नहीं हुई है ना तो मैं कई चीज़ों का इसमें जानकारी दूंगा जैसे बहुत बच्चे का सवाल ये भी होता है कि सर कई बच्चे हैं जिन्होंने वन ईयर के अंदर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है ना वो आखिरी में सेलेक्टेड भी हो गए तो उन सब के कारणों को मैं बताऊँगा वो एक अलग चीज़ है पहले इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं इसमें इन्होंने बताया है कि फर्स्टली शॉर्ट हैंड स्पीड टेक्स इट्स ऑन टाइम है ना शॉर्ट हैंड की स्पीड लाना है तो ये इनका एक अपना पर्टिकुलर समय है जिसके अंदर ये कंप्लीट हो पाती है ये पूरी सेक्शन शॉर्ट हैंड वाली है ना कहता है कि इसमें जो है कॉन्टीन्यूसली अस्ट्रेनुअस एफर्ट की जरूरत पड़ती है मीन्स कठिन परिश्रम कठिन प्रयास की जरूरत पड़ती है कहता है कि आ, आप जब थ्योरी को फिनिश करते हैं जो आप आइजक पिटमन की बुक से लेते हैं जैसे ही आप इस थ्योरी सेक्शन को पूरा करते हैं तो कम से कम एक साल लगती है आपको 80 वोट्स पर मिनट की स्पीड डेवलप करने में है ना और फिर उन्होंने बताया है कि जब आप 80 वोट्स पर मिनट की स्पीड को आप 100 वोट पर मिनट पर बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक साल की और ज़रूरत पड़ती है है ना अब जब आपको हंड्रेड वर्क पर मिनट पे आप जब लिखना शुरू कर देते हैं है ना ट्रांसक्राइब करना शुरू कर देते हैं तो मिनिमम आपको वन ईयर और लगता है वन ट्वेंटी वर्ड्स पर मिनट के स्पीड पे जाने के लिए है ना तो आप कह सकते हैं कि मिनिमम आपको थ्री इयर्स लग रहे हैं जहाँ पे आप फाइनली वन ट्वेंटी वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आप लिख पा रहे हैं डिक्टेशन को और ट्रांसक्राइब भी कर पा रहे हैं बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट है ना राइटिंग इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर बींग स्टेनोग्राफर है ना इसमें यह बताया गया है कि आपके पास जो भी होना चाहिए स्टेनोग्राफर सीखने के टाइम पर वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि आप कि गाइड जो होनी चाहिए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना मिस टीचर के टर्म में जैसे आप वैसे टीचर से हमेशा कंसल्ट करें जिनको ना केवल शॉर्ट हैंड की जानकारी है सपोज कर लो आप इंग्लिश एस्टोग्राफर एस्परेंट हो या फिर हिंदी एस्टोग्राफर एस्परेंट हो तो आप केवल ये नहीं सोचो कि सर वो इंग्लिश एस्टोग्राफर की तैयारी करवाते हैं या फिर हिंदी एस्टोग्राफर बनने की तैयारी करते हैं तो मैं वहाँ चला जाता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं आप ये भी देखो कि क्या उनको उस लैंग्वेज की नॉलेज है क्योंकि उस लैंग्वेज की नॉलेज होना कैलाश चंद्र ने बताया है कि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है है ना और वो बहुत बड़ी रोल प्ले करती है है ना आपको एक इफिशियंट एस्टोग्राफर बनाने के लिए है ना तो उन्हें बताया कि कई बच्चों को ऐसा भी लगता है कि हमारे पास अगर एक दो महीने की समय हो या फिर आ, मतलब आ, एक दिन में तीन तीन बार क्लास जा कर के कर लेना है ना उसके बाद फिर मैं एक मंथ की टाइम है मेरे पास तो मैं एक दिन में अगर तीन क्लासेज अटेंड करता हूँ तो मैं थर्टी डेज में नाइन्टी क्लासेज अटेंड कर पाऊँगा मिस नाइन्टी आवर्स में क्लास कर पाऊँगा तो वो उतना काफ़ी है तो वो वैसे ईजी होता नहीं और फाइनली उनके हाथ में फेलवर लगती है इन्होंने बताया है कि माई सजेशन इज फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर है ना ये तो वैसे भी बेल नोन कोट्स है है ना जो आप अक्सर पढ़ते होंगे फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले किसी चीज़ जिसने जिस जो आपकी ख्वाहिश है जो आपको बनना है 
उस पोस्ट को पहले डिजर्व करो है ना अंदर से आप उसके बारे में पूरे तरीके से सोच लो है ना पूरे तरीके से आप डिटरमाइंड हो जाओ पूरे तरीके से आप उस माहौल में ढल जाओ फिर आप उस चीज़ की इच्छा करो तो आपको काम करने ही मज़ा आएगी और आप खुद को समय भी देंगे और एक अच्छा स्टोनोग्राफर आप बन पाएंगे इन्होंने बताया है कि कितना इजी है है ना ये भी इन्होंने बताया है कि बहुत टफ भी नहीं है बहुत इजी ही कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट हैंड एग्जाम्स जो होती है वो जनरली अपने यहाँ इंडिया में आ, अगर आप देखेंगे तो वैकेंसीज कई आए रहते हैं हमेशा टाइम पे लेकिन आप देखो तो जो मेन वैकेंसी जिसको आप अटेंड कर सकते हो या फिर जिसमें काफ़ी सीट्स होती है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो दो या तीन तो वैसे होते ही हैं है ना तो उसमें क्या होता है कि अगर आप जो स्पीड जिस स्पीड पे वहाँ पे डिमांड है अगर वो आप स्पीड को अटेंड नहीं किए हैं आपकी उतनी स्पीड नहीं है फिर अगर आप उस एग्ज़ाम के लिए फाइट करते हो आप उस एग्ज़ाम के लिए कॉम्पीट करते हो तो वो क्वाइजनस होता है है ना मिस जहरीला है वो बहुत ही ख़तरनाक है आपके लिए इन्होंने बताया है कि सपोज अ स्टूडेंट हु कम हु क्या हु केम टू ट्रांसक्राइब एकटली एटी वर्ड पर मिनट एंड ट्राइज हीज हैंड एट अ स्पीड ऑफ वन टेन और वन ट्वेंटी वर्ड पर मिनट नियर द एग्जाम उन्होंने बताया कि सपोज कर लो कि एक बच्चा जो है वो एटी वर्ड्स पर मिनट के स्पीड से वो अच्छी तरीके से एकुरेशी के साथ वो लिखता है और वो आ, वो कोशिश करता है कि मैं वन टेन और वन ट्वेंटी वर्ड पर मिनट के स्पीड से मैं आने वाले एग्जाम में अपियर हो जाऊँ सपोज कर लो उसकी नज़दीक में कोई एग्जाम है तो होता क्या है कि वो एक तरह की साइलेंट किलर होती है ना बीस आपको पता भी नहीं चलता है और आपकी वो मिस आपके हैंड्स को डैमेज कर सकता है हैंड्स बोले तो लिखावट को आपकी डैमेज कर सकता है आपके आउटलाइंस को डैमेज कर सकता है आपके अंदर के डिटर्मिनेशन को डैमेज कर सकता है डेडिकेशन को डैमेज कर सकता है आपकी पूरी थिंकिंग प्रोसेस को डैमेज कर सकता है तो इट कैन डैमेज यू इन मैनी वेज है ना तो इन्होंने भी बताया है कि आ, आप इस बात को ना कोशिश करो हमेशा कि आ, मैं शॉर्ट हैंड सीख रहा हूँ तो मैं किसी भी स्पीड वाले एग्जाम्स के लिए अपेयर हो सकता हूँ अब बस आप ये सोचो कि मैंने जिस स्पीड को मैंने जब अटेंड कर लिया तो मैं उसी स्पीड जहाँ पे डिमांडिंग है मैं उसी एग्जाम्स के लिए अपेयर हूँ ताकि आप वहाँ पर कॉन्फिडेंटली आपको लगे ऐसा कि नहीं मैंने जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की थी मैंने उस एग्ज़ाम को अटेंड किया होता अक्सर ये भी है कि बच्चे कई भटक जाते हैं जिनकी स्पीड हंड्रेड वर्ड्स पर मिनट है वो वन ट्वेंटी के लिए अपेयर हो जाते हैं है ना वो एक महीने की प्रिपरेशन के बाद तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस तो होती है कि मैंने हंड्रेड वर्ड्स पर मिनट पे इतनी अच्छे से लिख रहा था तो वन ट्वेंटी पर थोड़ी ज़्यादा गलती होगी लेकिन सिलेक्शन तो हो जाएगी लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो कई बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और होना लाजमी भी है इसमें कोई डॉट नहीं है फ्रस्ट्रेशन हो ही जाएगी है ना क्योंकि आप आपने बस इस बात को सोचा कि मेरी अंदर मेरे अंदर स्पीड है मैं हंड्रेड पे एकूरेटली लिख रहा हूँ तो वन ट्वेंटी पे एकूरेटली नहीं तो सही रिजल्ट के अंदर तो आ ही जाऊँगा है ना मेरे नाम आ ही जाएगी लेकिन ऐसा होता नहीं है उन्होंने बताया है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किसी एक एग्ज़ाम को सेलेक्ट करें आप किसी एक स्पीड पर जिसपे आप लिख रहे हैं आप उस एग्ज़ाम को चूज करें जिसमें उस स्पीड की डिमांड है और उस एग्ज़ाम के लिए फाइट करें है ना जो आपके अंदर जो यूथफुल स्प्रीट है है ना जो आपके अंदर यूथ स्प्रीट है है ना मत उसको लूज मत करें उसको हमेशा मेंटेन रखें क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्होंने साथ साथ ये भी बताया है कि आप हमेशा जहाँ भी स्पीड राइटिंग की ट्रेनिंग लेते हैं जिस भी टीचर के अंदर लेते हैं वो पहले पता कर लें कि वो कितना कुशल है है ना मिस वो कितना हेल्पफुल हैं वो कितना जानकार हैं क्योंकि इसमें ना केवल आपको शॉर्ट हैंड सीखना इम्पॉर्टेंट है बल्कि आपको लैंग्वेज की भी काफ़ी जानकारी होना चाहिए अगर आप इंग्लिश स्टोनोग्राफर बनना चाहते हैं तो उस टीचर के पास ही ट्रेनिंग लें जहाँ पर कि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए है ना और अगर आप हिंदी एस्टोग्राफर के प्रिपरेशन कर रहे हैं बनने की तो आप उस टीचर के पास ही पढ़ें उस टीचर को ही गाइड माने जिनकी हिंदी काफ़ी अच्छी हो तो इन्होंने भी बताया है कि यू मे हैव टू सेक्रीफाइस योर कम्फर्ट ऑफ टाइम कहता है कि जब आप ऐसे टीचर को ढूंढेंगे तो हो सकता है कि आपको टाइम जो वो प्रोवाइड करें वो आपके हिसाब से नहीं हो लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा इन्होंने भी बताया है कि रिमेंबर अ पेशेंट हैज टू डू ऑल द वे ऑल द थिंग्स टू बी ट्रीटेड बाय एन एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर बताया है इन्होंने कि एक जो पेशेंट है उसको हर एक रूप में ढलना पड़ता है उस डॉक्टर की बात को मानना पड़ता है जो एक्सपर्ट है है ना क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे इलाज तो हो जाना तय ही है तो एक टीचर का होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अब जो सबसे आखिरी प्रश्न जो कई बच्चों के अंदर आते हैं वो ये आते हैं कि सर हमारे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी रिजल्ट तो वन ईयर के प्रिपरेशन में ही हो गई 
तो मैं समझता हूँ कि अगर हो गई तो वो अच्छी बात है दे आर वेरी थैंकफुल उसके कई कारण होते हैं पहली पहले सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अभी का अगर आप मार्केट को देखें या अभी के स्टूडेंट्स को देखें तो सारे बच्चे कैलाश चंद्रा ने सही कहा है कि जो बच्चे एटी वर्ड्स पर मिनट पे लिख रहे हैं और वो अगर सपोज कर लो हंड्रेड वर्ड्स पर मिनट के एग्ज़ाम के लिए अपियर होना है उनको क्योंकि उसने पी टी क्वालिफाई कर रखा है उस लेवल की तो वो दो महीने के प्रिपरेशन में उस एग्ज़ाम के लिए फाइट कर जाते हैं और फाइनली वो फोर परसेंट एयर कर जाते हैं है ना तो आप ये मत सोचो कि वो मेरी सिलेक्शन हो रही है आप ये सोचो कि फोर परसेंट जब एरर्स हो रही है तो यू आर नॉट गोइंग टू बी एन इफिशियंट एस्टोग्राफर है ना दूसरी बात ये भी है कि सारे के सारे बच्चे वैसे ही हैं आप सोचो कि अगर हर एक बच्चा जो बिल्कुल इफिशियंट हो है ना जितनी स्पीड से वो लिखता है उसमें अगर वो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट एरर करे तो क्या वैसे बच्चे का सिलेक्शन कई भी मुमकिन हो पाएगा जो बच्चे हंड्रेड वर्ड पर मिनट की तैयारी रहते हुए वो हंड्रेड सॉरी वन ट्वेंटी वर्ड्स पर मिनट के एग्जाम को अटेंड करते हैं संभव ही नहीं है तो पहली तो वो एक मार्केट का सवाल है जो सारे बच्चे वैसे ही हो गए हैं तो आपको पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो हैं वो नंबर के बेस पे काम करता है है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एस्परेंट्स जितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं कई उनकी एक प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से वो सिलेक्शन होती है एक पहली कारण तो वो हो गई और जो मैं समझता हूँ अगर उनके सिलेक्शन होती भी है तो उसके पीछे जो सबसे पॉजिटिव कारण तीन जो मैंने समझा वो ये सबसे पहला है कि उनके पीछे जो बच्चे एक ईयर में या फिर टू इयर्स में प्रिपरेशन करके जॉब ले लेते हैं उनके कई एस्पेक्ट्स हैं है ना मिस प्रिपरेशन के दौरान उनको कई एस्पेक्ट्स को फेस करना होता है सबसे पहले मैं समझता हूँ कि वैसे बच्चे जरूर ही एक अच्छे शिक्षक के अंदर में एक बेस्ट टीचर कह सकते हैं आप उसके अंडर में वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे दूसरा मैं समझता हूँ कि जो टीचर के अंदर वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे जिस टीचर के गाइडलाइन के अंदर उस टीचर को बहुत ही अच्छा उस लैंग्वेज की जानकारी होगी जिस लैंग्वेज के स्टोनोग्राफर बनने का बनने के लिए आप वहाँ पे गए हैं और साथ ही साथ उस बच्चे की भी उस लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छी पकड़ होगी और तीसरा बात जो मैंने समझा कि गाइडलाइंस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए अगर आपको वन ईयर और टू ईयर्स में सिलेक्शन पाना है बहुत ही अच्छा गाइडलाइंस का मतलब क्या है कि एक वैसे भी हो सकता है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऑलरेडी एस्टोनोग्राफर्स हों जो एक इफिशियंट एस्टोनोग्राफर हो है ना मिश एक काबिल एस्टोनोग्राफर हो मीन्स जो फुल स्प्रीट और जो फुल नॉलेज रखते हों एस्टोनोग्राफर की है ना शॉर्ट हैंड की और साथ ही साथ मैं ये सजेशन देता हूँ उन सारे बच्चों को जो एस्टोनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं या जो बहुत दिनों से कर रहे हैं उनकी सिलेक्शन नहीं हो पा रही है तो हमेशा आप वैसे बच्चों के टच में जरूर रहें हमेशा आप वैसे एस्परेंट्स के टच में जरूर रहें जो आपसे सीनियर हों और जो आपसे ऊँची स्पीड पर शॉर्ट हैंड को लिखते हों और काफ़ी उनके पास क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाती है है ना आपको जगह जगह पे आपको वो हमेशा मिस मिस इंटरप्रेट आप जब भी करने की कोशिश करेंगे किसी भी चीज़ को तो वो आपको संभालेंगे और आपको वो सही डायरेक्शन देंगे तो एक बहुत अच्छी गाइडलाइन की होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो मैं चौथा फैक्टर समझता हूँ उन सारे बच्चों के लिए जो जिनकी सिलेक्शन वन ईयर और टू ईयर्स में हो जाती है वो हार्डवर्क है ना जो वेरी कॉमन है क्योंकि वो बच्चे वन ईयर के अंदर प्रिपरेशन कर लिया और उन्होंने सेक्शन ले लिया तो हार्ड वर्क तो जरूरी होगी और हार्ड वर्क कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग थिंग्स एज आई अंडरस्टैंड हार्ड वर्क कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है ट्रिपल डी फार्मूला जो कई आपको कॉट्स के माध्यम से मिलेंगे डैट ट्रिपल डी फार्मूला इज डिसिप्लिन डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आप मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को आपको हर एक बच्चों को शेयर करना चाहिए जो बच्चे अभी एस्टोग्राफर एस्परेंट्स बनने वाले हैं या फिर जो कई दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन फाइनली उनको निराशा हाथ लग रहा है तो आप निराश ना होएं आप सारे बातों को ध्यान से सुने और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें ये काफ़ी अच्छी आर्टिकल थी जहाँ तक मैं समझ पाया मतलब बहुत कम सेंटेंसेज में बहुत कम वर्ड्स में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की और काफ़ी मुझे फ्रूटफुल लगा सो आई होप गाइज यू विल बी डूइंग योर वर्क वेरी केयरफुली एंड इज वेरी ऑनेस्टली सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जय हिंद